மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் இன்று இந்த நம்ம நேயர்கள் குறிப்பாக நம்ம தமிழ்நாட்டு நேயர்கள் பொங்கல் மற்றும் உழவர் தினம் மற்றும் போகி எல்லா விஷயங்களையும் சந்தோஷமாக கடந்த நான்கு நாட்கள் செலவிட்ட உங்கள் குடும்பத்தில் சந்தோஷமாக இருந்த நாள் நாளின் முடிவான இன்று காணும் பொங்கல் அன்றைக்கி நிறைய பேர் இன்றைக்கி பீச்சுக்கு போவீங்க நிறைய நேரங்கள் ஒரு ஒரு உறவினரை கண்டு வாழ்த்துவீங்க இந்த நாளில் நம்ம நம்ம நேர்களிடம் வர கடிதங்களை பற்றி அவர்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வுகளை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் முதல்ல சந்திரிகா ஜெகநாதன் என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேம் ஏழு வருஷம் குழந்தை இல்லை ஒரு தடவை ஐவிஎஃப் ஆறு ஐயுவை பண்ணியிருக்கிறேன் எந்த பலனும் இல்லை ப்ராப்ளம் என்னன்னு எனக்கு எனக்கு கரு முட்டை வளர்ச்சி குறைவு ஹஸ்பண்டுக்கு விந்து அளவு கூட எண்ணிக்கை குறைவு எங்களுக்கு நார்மல் குழந்தை பிறக்க வாய்ப்பு இருக்கா எங்களுக்கு எப்படியாவது குழந்தை பெற்று கொடுக்க வேண்டும் இதற்கான தீர்வு என்னன்னு சொல்லுங்கள் மேம் எனக்கு முப்பத்து வயது வயதாகுது வயதாகிறது ப்ளீஸ் மேடம் சீக்கிரமாக சொல்லுங்கள் சந்திரிகா உங்கள் மன வருத்தம் எனக்கு புரிகிறது கண்டிப்பாக ஏழு வருடம் குழந்தை இல்லை என்ற எண்ணம் மன அழுத்தத்தை உண்டாக்கும் முப்பத்தைந்து வயதாகிறது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் சொல்கிற விஷயம் இனி குழந்தை கையில் வருகிற வரைக்கும் ட்ரீட்மெண்ட்டை நிறுத்தாதீங்க அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஆறு ஐவிஐ பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு ஐவிஐ பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா முப்பத்தைந்து வயதாகிறதுனால இனி குழந்தை பேர் வருகிற வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுங்க இன்றும் உலக அளவில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிற ஒரு விஷயம் நீங்கள் இப்போ நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்கீங்க எல்லாமே பண்ண மாதிரி இருக்குது ஆனாலும் குழந்தை இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க இன்றும் இந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் ஒரு சப்டிலாக இருக்குது சப் ஃபர்டைல்னு சொல்லுவாங்க இட்ஸ் நாட் டோட்லி ஸ்டிராயில் சப் ஃபர்டைல்னு சொல்லுவாங்க இந்த சப் ஃபர்டைல் இருக்கிற பெண்கள் தொடர்ச்சியாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்பொழுது ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் இயற்கையிலே குழந்தை பேர் பெறுவாங்க சிலரும் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு முறை ஐயோஐ பண்ணியிருப்பாங்க உங்களை மாதிரி ஒரு ரெண்டு ஐவிஎஃப் பண்ணியிருப்பாங்க இடையில போதும் அப்படின்னு கேப் விடுவாங்க இயற்கையிலே கருத்தரித்துக்கவும் வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுடைய குழாய் அடைப்பு இல்லாமல் இருந்து உங்கள் கணவர் வந்து ஓரளவு நன்றாக இருந்து உங்களுடைய கருமுட்டைகளும் ஓரளவு நன்றாக இருந்தால் சில நேரங்களில் இயற்கையில் குழந்தை பேர் பெறவும் முடியும் இதில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிற விஷயம் என்றும் மனம் தளராதீங்க தொடர்ச்சியாக தாம்பத்தியம் இருங்க மன அழுத்தம் கொடுக்குற விஷயங்களை தவிர்த்து உடல் ஆரோக்கியத்தை பேண நல்ல ஆரோக்கியமான உணவு வகைகள் உடற்பயிற்சி மற்றும் மன அழுத்தம் இல்லாமல் உங்கள் சந்தோஷமாக தாம்பத்தியம் இருங்க இதில் சில நேரங்களில் இந்த மாதிரியான பெண்களுக்கு கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு சதவீதமான பெண்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து ஸ்டாப் பண்ணி கூட கன்சீவ் ஆனவங்களோட எண்ணிக்கை நிறைய உண்டு ஸோ அதனால் என்றும் முடியாது என்று நினைக்காதீங்க தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணுங்கள் இரண்டாவது ஒரு முறை ஐவிஎஃப் பண்ணுவதற்கு ஃபெயிலியர் ஆனதுக்கு ஏன்னா என்ன காரணம் உங்கள் முட்டைகள் என்றால் எந்த அளவில் உங்கள் கரு வளர்ந்தது அந்த கரு ஆரோக்கியமாக இருந்ததா கருவோட வளர்ச்சி அந்த டேட்ஸ் படி நன்றாக இருந்ததா அதில் சில கோட்பாடுகள் இருக்குது கிரேட் ஏ பி சி டி மற்றும் பிளாஸ்டோ ஸ்டேஜ் காம்பேக்ட் ஸ்டேஜ் எந்த ஸ்டேஜில் உங்கள் கரு வளர்ந்தது எந்த ஸ்டேஜில் உங்கள் கருவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க இந்த மாதிரியான நுணுக்கங்களை டெக்னிக்கல் விஷயங்களை உங்கள் மருத்துவரோடு நீங்கள் கேளுங்க அவர்கள் அதுக்கான விளக்கத்தை கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆனவங்க கண்டிப்பாக அவனுக்கு சொல்லுவாங்க அவனுக்கு பிளாஸ்ட் வந்ததுமா ஆனாலும் ஃபெயிலியர் ஆச்சு ஸோ ஏன் ஃபெயிலியர் ஆச்சு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இதில் வந்து சக்ஸஸ் ரேட் ஸோ நூற்றுக்கு நூறு சக்ஸஸ் ரேட் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜர் இது கிடையாது ஆனால் தொடர்ச்சியான முயற்சிகளை எடுத்தால் க்யூமுலேட்டிவ் ப்ரெக்னன்சி ரேட்னு சொல்லி ஒரு ரேட் இருக்குது அந்த முறைகளில் இதை சக்ஸஸ்ஸாக அடைய முடியும் உங்களுக்கு நான் சொல்கிற ஒரு பிரச் ஒரு விஷயம் என்னென்னா சந்திரிகா இன்றும் ஒரு ப்ரெக்னன்சி ஐவிஎஃப் மூலமாக வருவதற்கு ஐந்து முறை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க ஃபைவ் டைம்ஸ் நம்ம ஒரு ஐவிஎஃப் பண்ணிவிட்டு மனசு ஓர்ந்துடுறோம் ஐந்து முறை கருவு எடுக்கணும் க முட்டைகள் எடுக்கணும் கருவாக்கணும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஐந்து முறை இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது தான் க்யூமுலேட்டிவ் ப்ரெக்னன்சி ரேட் அதிகம் என்று ஆய்வுகள் சொல்லப்படுகிறது ஸோ அந்த விதத்தில் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் ஐவிஎஃப் செய்யும் பொழுது சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாகும் குறிப்பாக ஐவிஎஃப் சக்ஸஸ் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான காரணங்கள் என்ன என்பதை சரி செய்து கொள்ளுங்கள் பல நேரங்களில் என்கிட்ட ஒரு பெண் வந்து நான்கு முறை ஐவிஎஃப் பண்ண ஃபெயிலியர் ஆச்சு டாக்டர் உங்ககிட்ட வந்து ஐவிஎஃப் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் பார்த்த ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரு யூட்ரஸில் ஒரு சின்ன
ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோபி பண்ணோம் பாலிப்பை ரிமூவ் பண்ணோம் அடுத்த ஐவிஎஃப் பண்ணோம் கண்டிப்பாக அழகாக குழந்தை பேர் பெற்றாங்க ஸோ இதில் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா பல நேரங்களில் சில இன்சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபேக்ட்ஸ்னு இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு பெண் வந்து ஃபைப்ராய்டு இருந்தது அந்த ஃபைப்ராய்டு வெடிப்பக்கம் தான் இன்ட்ரா மியூரல் தான் கர்ப்பப்பை உள் வரல அவங்களுக்கு ரெண்டு முறை ஐவிஎஃப் பண்ணி ஃபெயிலியர் ஆச்சு ரெண்டு முறை பிளாஸ்டோசிஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இந்த ஃபைப்ராய்டு அது வெளிப்பக்கம் தான் இருக்குது அதனால் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொன்னாங்க ஆனாலும் பல நேரங்களில் ஃபைப்ராய்டு ஒருவேளை மூன்று சென்டிமீட்டருக்கு மேலே இன்ட்ரா மியூரலாக இருந்து கர்ப்பப்பை உள்பக்கம் வராமல் வெளிப்பக்கமாகவே இருந்தால் கூட பல நேரங்களில் கர்ப்பப்பைக்கு ஒரு இரிட்டபிலிட்டி கொடுப்பதுனால கரு வைக்கும் போது கூட அதை ரிஜெக்ட் பண்ணுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு லேப்ரோஸ்கோப் மூலமாக ஃபைப்ராய்டு எடுத்தோம் அதன் பின்பு ஐயோயிலே அவங்க கன்சீவ் ஆனாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சாத்தியங்கள்லாம் ஏற்படலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ஐவிஎஃப் என்ன காரணத்தினால ஃபெயிலியர் ஆச்சு அதை தொடர்ச்சியாக முயற்சி செய்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இன்றைக்கும் என்கிட்ட மூன்றாவது முறை ஐவிஎஃப் பண்ணி சக்ஸஸ் வந்தவங்களும் இருக்கிறாங்க ஏன் மூன்று முறை அதே மாதிரி தான் பண்ணோம் நாங்களே தான் பார்த்து பண்ணுறோம் நானே பார்த்தா எக்கலெக்ஷன் பண்ணுறோம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் கருமுட்ட வளர்ச்சிக்கு அதே மாதிரி நல்ல மருந்துகளை கொடுக்குறோம் தொடர்ச்சியாக இந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது தான் சக்ஸஸ் ரேட் அதிகமாகும் ஸோ சந்திரிகா நீங்கள் மனம் தளராதீங்க காரணத்தை கண்டுபிடித்து இருவருக்கான கருத்தரிக்கிற கெப்பாசிட்டியை ஃபர்டிலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுவதற்கு நல்ல மருந்துகள் மாத்திரைகள் உடல் பயிற்சிகள் உணவு கட்டுப்பாடுகள் முறையான தாம்பத்தியத்தை தேத்து முறையாக இருங்க இதன் மூலமாக இயற்கையிலையும் கருத்தரிக்கலாம் தேவைப்பட்டால் நவீன சிகிச்சை முறைகளை காலத்தோடு நல்ல சென்டர்ஸில் இதை பற்றி நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற டாக்டர்ஸோட கண்காணிப்பில் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் முறைகளை முறையாக செய்யுங்க குழந்தை பேர் பெற கண்டிப்பாக வாழ்த்துகிறேன் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி பண்ணிங்க